Bien, ahora vamos a conocer un editor de videos llamado Clideo. Esta aplicación viene en una página web eh, en el cual puedes ingresar tanto por celulares como por tu computadora. Vamos a ingresar. Para ellos en la barra de direcciones, acá, vas a escribir clideo.com. Bien, así como se ve acá, clideo.com. Y luego presionas Enter. Bien, estamos dentro de la plataforma. Si aparece en inglés como estamos viendo acá, no se olviden que aquí hay una pestañita. Hago clic acá que me indica que puede traducirlo al español para poder tener un mejor entendimiento. ¿Sí? Hago clic acá, clic en español y vamos a darnos cuenta que los textos cambian a español. Bien, vamos a hacer clic acá donde dice herramientas y escogemos el botón que dice todas las herramientas. Bien, acá vamos a poder ver todas las aplicaciones que contiene esta página. Eh, dentro de Clideo vamos a poder encontrar diferentes herramientas que me van a permitir editar mi video ven como por ejemplo combinar un video para unir dos videos comprimir un video que es lo que estamos necesitando ahora para poder enviar nuestros archivos de video por plataformas como Edmodo o Zoom cambiar el tamaño del video se refiere a el espacio que va a ocupar en la pantalla puede ser eh, puedes crear memes puedes cortar un video si ¿sí? ingrese el periodo de tiempo necesario o mueva los marcadores para cortar rápidamente su archivo de video. aquí en la parte inferior vas a encontrar una pequeña descripción de lo que hacen estas opciones dentro de la plataforma de la aplicación Clideo. si ¿sí? acá tenemos otra opción para editar un video, eh, una serie de funciones que puedes encontrar dentro de la página te invito a que las explores y que encuentres su mejor utilidad ¿Sí? Bien, nosotros nos vamos a abocar ahora a esta opción, comprimir un video. Vamos a entrar ahí entonces. Entonces hago clic acá, comprimir un video. Bien, para utilizar eh, este compresor o esta aplicación de Clideo, eh, voy a encontrar un botón, el botón que interactúa con el usuario. Aquí está. Si yo hago clic en la flechita, me voy a dar cuenta que puedo subir un archivo desde el Google Drive o el Dropbox. ¿Cierto? Ya todos nosotros manejamos el Google Drive porque manejamos una cuenta Gmail. ¿Listo? O de lo contrario podemos inclusive pegar una URL electrónica. O sea, no necesariamente tengo que tener el archivo descargado en mi celular o en mi computadora, sino lo puedo trabajar desde la misma red. Bien, si no ese es el caso, si ese no es tu caso, ninguna de las tres opciones, entonces puedes hacer un clic acá o presionar con el dedo si estás en un celular. Haces un clic acá y se va a abrir una ventana que te lleva donde están tus archivos de video. Listo, se abre la ventana. Bien, voy a buscar el video que quiero comprimir. Hago clic acá. Me voy a dar cuenta que voy a tener acá un video que se llama video de muestra, una carpeta. Doble clic, naturaleza. Acá está. Este video pesa normalmente, voy a entrar a naturaleza, normalmente pesa 25 megabytes. ¿No es cierto? Bueno, sabemos que en el modo podemos subir archivos. Eh, que pesen aproximadamente hasta 100 megabytes, ¿no es cierto? Entonces 25 megabytes no sería problema, no, pero para fines del ejemplo, para fines del ejemplo voy a utilizar un archivo que no sea muy pesado para que no se demore mucho en su transformación. Y quiero que vean también eh, la diferencia de megabytes que hay entre un, el archivo normal y un archivo comprimido, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver, subimos este archivo que pesa 25 megabytes, clic acá, clic en abrir. Empieza a subirse, bien, ahí me doy cuenta que ya está entre 36 41% que está subiendo. Tengo que esperar a que se llene toda la barrita. Bien, ya se está llenando la barrita. Ahora empieza el preprocesamiento. O sea, todavía no lo está transformando. Sí, la transformación es automática. Una vez que se sube el video, la aplicación misma realiza todo el proceso de transformación. Lo único que nosotros tenemos que hacer es escoger el video y subirlo a la plataforma. Nada más. Bien, siguen trabajando siguen trabajando aún ahora una vez que ya lo transformó aparece esta ventana y vamos a recuperar nuestro video vamos a llevarnos el video está ahora dentro de la plataforma pero necesitamos que ese video esté o en nuestro celular o en nuestra computadora para ello tenemos que utilizar la opción descargar bien ahora estamos viendo que aquí está descargándose a mi computadora o a mi celular si ese fuera el caso bien ya se descargó totalmente 
Voy a hacer clic en la flechita que señala para arriba, clic en mostrar en carpeta y acá tengo el video. ¿no? Se colocó en la carpeta descargas, ahí lo voy a encontrar. Bien, he traído el video aquí a donde estaba el video original. Tengo los dos videos ahora en el mismo lugar. ¿Sí? Bien, eh, observamos que este pesaba, este archivo, el original, pesaba 25 megabytes, ¿no es cierto? Ahí está, 25 megabytes. Y el archivo comprimido, vamos a ver en cuánto ha disminuido. Con derecho, ahora pesa 10.2 megabytes. Más de la mitad. Entonces, eh, este proceso también ayuda, pero hay una diferencia. Hay un detalle que tenemos que tener en cuenta que lo reduce o comprime y lo devuelve en un formato no muy comercial, formato ASF. Vamos a ver qué sucede cuando subimos esos archivos a Edmodo. Bien, aquí podemos ver que he cargado para esta pregunta o esta asignación, he cargado dos respuestas. ¿sí? Acá ya sabes cómo se cargan las respuestas, hemos visto ello en un video anterior, cómo cargar las respuestas a Edmodo. ¿no es cierto? Hago clic en el botón adjuntar y luego escojo la opción archivo de mi ordenador o si estás en tu celular, desde la eh, carpeta de tu celular donde se encuentran tus archivos. Bien, entonces yo he subido dos archivos. Uno que es el video comprimido, que mencionamos hace rato, que está en formato ASF. Y el otro video que vemos acá, MP4. Nos damos cuenta que Edmodo es una plataforma que no tiene problemas en reproducir formatos de MP4, pero sí tiene problemas al reproducir formatos ASF. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Cómo solucionamos este problema? Ya que el profesor que revise mi trabajo no va a poder ver el video desde la misma plataforma de Edmodo. Entonces, ¿qué tendría que hacer el profesor o ustedes mismos para que lo puedan reproducir en su computadora? Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Mira, yo ya lo tengo en mi computadora. A ver, voy a hacer doble clic. Vamos a ver qué sucede, si lo reproduce con normalidad o tiene alguna dificultad. Si se dan cuenta, solo reproduce el audio y la imagen, simplemente nada. Entonces, este formato, el formato ASF, no es un formato común. Y vamos a tener problemas al momento de, de visualizar el contenido. Entonces, ¿qué tendría que hacer el profesor o ustedes mismos si le mandan un formato así? Clic en la flechita y va a aplicar el botón descargar. Una vez que lo descarga va a tenerlo en su computadora. Ahí está, se descargó en la computadora como hemos visto hace rato. Lo hemos reproducido y no se pudo ver la imagen, ¿no es cierto? Existe un programa... Existe un programa llamado VLC. Esta vendría a ser la solución. Instalarse el VLC. Instalar el programa VLC. ¿Es difícil hacer ello? No, es sumamente sencillo. Vamos a verlo. Esta aplicación la, también la puedes encontrar para celular. Miren, si se dan cuenta supuestamente la plataforma de un celular lo buscas en el play store le pones vlc simplemente y el play store te va a eh, mostrar que puedes instalar eh, la aplicación el icono es así vemos un conito anaranjado es el mismo icono que también se utiliza para las computadoras normales o las computadoras de escritorio si ¿Sí? acá te podrás dar cuenta que hay algunas imágenes como se ve en el celular esta aplicación vlc como ya algunos usuarios están viendo sus videos aquí dentro de la plataforma del VLC. Bien, eh, aquí les voy a enseñar cómo descargarlo en su computadora. Hacemos clic en el buscador. Listo, pongo VLC descargar. VLC descargar si estoy en una computadora. Eh, si estoy en un celular, VLC para Android. Pero como ya les dije, pueden utilizar el Play Store. Utilizan el Play Store y él se encargará de buscarles la aplicación. Bien. Clic en buscar en Google, ya está, escojo la primera opción, la que dice descarga oficial de reproductor multimedia VLC, el mejor. Hago clic ahí, ahora clic en el botón que dice descarga. Bien, acá podemos ver que está descargándose, se está descargando en, la, en nuestra computadora. Listo, ya descargó. Ahora 
hago clic en la flechita que señala para arriba, clic en mostrar carpeta, va a aparecer seleccionado ya dentro de la carpeta descargas aparece mi programa o el instalador del VLC. Bien, ¿qué hago ahora? Doble clic para instalarlo. Escojo el idioma. En español está bien. Si quiero otro idioma, acá tengo una lista de idiomas, pero yo quiero el español. Clic en siguiente. Clic en siguiente. Clic en siguiente. Acá nos muestra la ubicación donde se va a instalar en el disco C. Está bien, quiero que se quede ahí. Clic en instalar. Bien, cuando la barrita ha llenado, aparece esta ventanita que nos dice que ya se instaló y le damos clic en terminar. Dejamos activado este casillero que dice ejecutar VLC. Al, al momento que doy clic en terminar, se va a abrir la aplicación. Listo, si se dan cuenta, ya la aplicación se abrió. Bien, entonces tengo instalado el VLC. A ver, ¿en qué me beneficia esto? Vamos a observar. Bien, otra vez estoy en la carpeta donde tengo mis dos videos, el video original y el video transformado o comprimido que está en formato ASF hace rato le di reproducir al video y no se veía nada solamente se escuchaba audio ahora voy a presionar el botón derecho del mouse y le voy a decir abrir con abrir con y acá se va a abrir otro menú con VLC abrir con VLC Media Player y ahora el video se reproduce Bien, entonces regresamos a la plataforma de Edmodo. Tenemos aquí nuestros dos archivos cargados, ¿no es cierto? Son el mismo video, eh, pero uno está en formato MP4 y el otro está en formato ASF. ¿Sí? Entonces, eh, como yo ya tengo la certeza que el profesor va a descargar el video y ya tiene instalado el VLC, o tú mismo ya tienes instalado tu VLC en tu computadora, entonces ya no necesitas enviar el formato en mp4 lo voy a eliminar clic acá eliminar y ya voy a enviar mi video ahí voy a hacerle clic acá para recordar al profesor bien escribes este anuncio profesor este video lo tiene lo tiene que descargar y verlo en el reproductor vlc en su computadora sí y le das añadir comentario listo ahí está profesor este video lo tiene que descargar y verlo con el reproductor vlc Bien, ahora como ya tienes tu archivo subido a la plataforma de Edmodo, ya tienes tu mensaje añadido, le das clic en entregar asignación y el trabajo va a ser entregado. Clic en entregar asignación, está seguro, entregar. Trabajo entregado. Muy bien, esto ha sido todo por este video, eh, nos volveremos a ver en un próximo video.